আমার সাথে জান্নাতের ভিতরে থাকবে আপনি একটু দেখায়া দেন মুসা কালী মোল্লা আল্লাহ পাকের একজন জারির কদর নবী আল্লাহর কাছে জানতে চাই আলোচনা করেছে প্রথম কথাটা হচ্ছে ইসলাহ তাদেরকে ইসলাহ করার জন্য কেননা সমস্ত ওলেবাদের ঐক্য মতে জাল হাদিস বর্ণনা করা হারাম গোনায় কাবিরা সে বুখারি কিতাব ইলম হাদিস নম্বর একশো নয় দশ এগারো পরপর হাদিসগুলো বর্ণনা করা আছে যে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছে আর এই হাদিসটা কমপক্ষে পঞ্চাশ জন সাহাবি বর্ণনা করেছে মানে এতই মানে সাহাবি এত পরিমাণ বর্ণনা করেছে এটা মুতাওয়াতিরের ওপরে ডবল মুতাওয়াতির তিন ডবল মুতাওয়াতির পঞ্চাশ জন সাহাবি এ হাদিসটা বর্ণনা করেছে আল্লামা আনোয়ার শেখ কাশ্মীরি তিনি ফাইজুল বারি প্রথম খণ্ড হাদিস নম্বর একশো নয়ের ব্যাখ্যাতে তিনি বলেছেন যে পঞ্চাশ জন সাহাবি থেকে এই হাদিসটা বর্ণনা আছে আর মানে বিখ্যাত হাদিস সকলে জানেন যে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম হচ্ছে কোনো ব্যক্তি যদি আমার নামে কোনো কথা বলে অথচ সেই কথা আমি বলি নাই মাকাদমিনান্না তার থাকার জায়গায় জাহার নাম মানকাজালাইয়া মুতামিদান কোনো ব্যক্তি এমন কোনো কথা বলল আল্লাহ রসুল বলছে যে কথা আমি নবী মোহাম্মদ বলি নাই কিন্তু আমার দিকে নিষ্বাদ করে কেউ যদি এই কথা প্রচার করে দেয় তার থাকার জায়গায় স্পষ্ট জাহার নাম তো এই হাদিসের ভিত্তিতে সমস্ত মহাদিসগণ সমস্ত ফকাহাগণ সকলেই একমত যে বিশ্বনবীর তরফ থেকে কোনো জাল হাদিস বর্ণনা করা যাবে না হ্যাঁ জাইফ হাদিস কিছু দুর্বল হাদিস এগুলো বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু ওলে মারা শিথিলতা অবলম্বন করেছে তারা বলেছে হ্যাঁ জৈফ হাদিস বর্ণনা করা যেতে পারে তবে ওখানে কিছু শর্ত ছয় কেনা তারা ক্রাইটেরিয়া ছয়টা শর্ত ঢুকেছে কিন্তু জাল হাদিসের ব্যাপারে সকলে একমত মুসলিম উম্মা একমত যে জাল হাদিস বর্ণনা করা যাবে না এটা গোনায় কাবিরা এটা বিশ্ব নবীন নামে মিথ্যা কথা বলা আর আল্লাহ সুল বলছে যে আমার নামে মিথ্যা কথা বলবে তার থাকার জায়গায় জাহার নাম হাদিসু বানী ইসরায়েল আল হারাজ এই বিষয়ে হাদিস আছে সে বুখারি তিন হাজার চারশো একষট্টি নম্বর হাদিস আসুল বলছে যে আমার একটা কথা জানা থাকলেও বলে দাও তবে বানী ইসরায়েলের কথা বলো কোনো দোষ নাই তবে কথা বলার ক্ষেত্রে সেখানে দেখতে হবে যে কথাগুলো কি বিশ্বনবীর তরফ থেকে প্রমাণিত আছে না নেই তো সার্বিকভাবে আমরা যে ঘটনা এতক্ষণ ধরে শুনছিলাম এই ঘটনা মূলত এটা কোনো বানী ইসরায়েলের কাহিনী না কোনো বানী ইসরায়েলের আমি বিশেষ করে মুসাল ইসলামের ঘটনা যেহেতু তারা বলতে চাইছে তো মুসাল ইসলামের উপরে বানী ইসরায়েলদের যে গ্রন্থ রচনা করেছে যেটাকে বাইবেলের ওল্ড টেস্টমেন্ট বলা হয় যেখানে মুসা আলাহ সাল্লাম তথা মোজেসের পাঁচটা কিতাব এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান বিকৃত কিতাব যেটা তরাত হিসেবে ব্যাখ্যা তারা করে আছে বুক অফ জেনেসিস এক্সোডাস লিবেটিকাস নাম্বার্স আর ডিটোনমি এই পাঁচটা গ্রন্থ আমি ভালোভাবে পড়েছি এই পাঁচটা গ্রন্থতেও বানী ইসরায়েলের কোনো কাহিনীতে তিয়াত্তরখানা যেটা গ্রন্থ আছে এর মধ্যেও কোনো কিছু প্রমাণিত নয় বিশেষ করে মুসা আলাহ সাল্লামের এই ঘটনা এমনকি কোনো তাফসির কারকগণ এই তাফসিরটা করেছে কোনো আয়তের ব্যাখ্যাতে এমন কিছু প্রমাণিত নয় আমি যতটুকু তাহাকিক করে দেখেছি যে এই হাদিসের কোনো সনদি নেই এই হাদিসের কোনো সনদ নেই আমি এই হাদিসটা সংক্ষিপ্ত আপনাদের সামনে তাহাকিক করব এবং এই মানে ঘটনা কোথায় মজুদ আছে কে প্রথমে এই ঘটনাকে চালু করেছে কত হিজড়িতে চালু করেছে এই বিষয়ে তো আপনারা ঘটনাটা শুনেছেন এই ঘটনা মূলত প্রথম যিনি রচনা করেন সেটা হচ্ছে নয়শো তিয়াত্তর হিজড়িতে সরি নয়শো একত্রিশ হিজড়িতে প্রথম ঘটনাটাকে রচনা করা হয় আর এই ঘটনা যিনি জাল করেছেন সেই ব্যক্তির নাম হচ্ছে যে সাইয়দ আলী জাদ পাঁচশো তিয়াত্তর হিজড়িতে ইনি মৃত্যুবরণ করেন ইনার একটা বই ছিল সেই বই তিনি নকল করেছে তারপরে আরেকজন বইটাকে কপি করেছে এই ঘটনা মূলত যেই আরবি ইবারত মজুদ আছে সেটা হচ্ছে মাফিতাহুল জিনান শাহরুল শিরআতিল ইসলাম প্রথম খণ্ড পাঁচশো তেষট্টি পৃষ্ঠাতে এই ঘটনাটাকে নকল করা হয় তারপরে এই মাফিতাহিল জিনানে এই ঘটনাটাকে নকল করা হয়েছে তারপরে এটা জনসাধারণের কাছে আস্তে আস্তে প্রচার হয়েছে আর এই ঘটনা প্রথম যেটা রচনা করা হয়েছে পাঁচশো তিয়াত্তর হিজড়িতে আর পরবর্তী সময় নশো একত্রিশ হিজড়িতে লেখক এটাকে প্রচার করে এখান থেকে ঘটনাকে এখন গোটা মানে সমাজে এটা প্রচার করা হচ্ছে আর সবচেয়ে বড় কথা যিনি এই ঘটনাটা জাল করেছেন তিনি এখন কোনো সনদ ব্যবহার করেনি একটা হাদিসের যদি সনদ না থাকে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ 
জন্ম একশো আঠারো হিজরি মৃত্যু একশো একাশি হিজরি ইমাম আবহনি পেরমল্লার একজন ছাত্র তিনি বলছেন ইসনাদু মিনার দিন সনদ হচ্ছে দিনের অন্তর্ভুক্ত সুপিয়ান সাউরি তো আরো কঠোরভাবে সমালোচনা করেছে যে সনদ বিহীন কোন হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় কেন সনদ যদি না থাকে সে হাদিস জাল সমস্ত ওলেমাদের ঐক্যমতে জৈফ হাদিস গ্রহণ করা যাবে কি যাবে না ইকতেলাব আছে এটা নিয়ে আলোচনা করছে না ইসরায়েলি ঘটনা বর্ণনা করা যাবে কি যাবে না এটাও ইকতেলাব আছে তবে যে ঘটনা বলা হচ্ছে মুসার হাসানের নামে এটা না কোনো ইসরায়েলি রেওয়াত না কোনো তাফসির কারকগণ নিয়ে এসেছে না কোনো জৈফ সনদে আছে না কোনো মানে মৌজু কোনো মানে সনদের কিতাবে আছে কোন সনদ নেই সনদই নেই একদম অনার্থক একজন নির্ভেজাল একটা মিথ্যাচার মানে এই মর্মে কোনো হাদিসের গ্রন্থে কোনো হাদিস নেই আমি যখন ঘটনাটা শুনেছি আমি মাত্র সামলা সম্পূর্ণ সার্চ করেছি প্রায় বারো হাজারের অধিক কিতাব আমি সার্চ করে দেখেছি বারো হাজার প্রায় সার্চ করেছি এই ঘটনা কোনো জায়গাতে সনদ সহ প্রমাণিত নয় তাই সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী এবং বক্তা সাহেব যারা আছে তাদেরকে অনুরোধ করব যে আল্লাহ সুবাহতালা বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা এমন সময় জন্মগ্রহণ করেছি আমাদের দিন প্রচার করা যেমন সহজ ঠিক একইভাবে দিনকে ভালো তাহাকে করা আরও অত্যাধিক সহজ আপনার হাতে সবসময় দেখি আমরা যে আপনার হাতে একটা আইপ্যাড আছে আপনার হাতে মোবাইল আছে তো আপনি যখন কোনো একটা ঘটনা বলছেন টুক করে যদি একবার যদি মাত্র সামলাতে সার্চ করে দেখে নেন যে আসলে ঘটনাটা আছে না নাই মাত্র তিন চারটে মিনিট সময় লাগে তিন চারটে মিনিট সময় যদি আপনি আরবি টাইপটা করে দেন আপনি যে ঘটনা বলছেন একবার যদি ক্লিক মেরে দেন এ হাদিসটা কোথায় আছে সহি না জৈব না মজু না সনদ আছে না নাই সমস্ত কিছু বিস্তারিত চলে আসবে একজন আলেম মানুষ আপনি ভালো আরবি জানেন আরবি বোঝেন এটা আপনার জন্য কঠিন বিষয় নয় আপনি বলার স্টেজে উঠেও আপনি বসে বসে আপনি সার্চ করে দেখে নিতে পারেন যে ঘটনাটা সহি না জৈব না মজু আসলে হাদিসের গ্রন্থে আছে না নেই এগুলো দেখতে পারেন তো এটা হচ্ছে দিন হচ্ছে একটা আমানত আর আমানতকে যথার্থভাবে পৌঁছানো এটা একজন আলেমের দায়িত্ব আর আলেম যদি মানে আলেমের চেয়ারে বসে সে যদি এমন জাল হাদিস বর্ণনা করে যেটা একদম জাল মানে আওয়ালমা খালা খালা নুরি এটা তো কিছু কিছু গ্রন্থে পাওয়া যায় সনদও আছে জাল সনদ আছে কিন্তু এই হাদিসের কোনো সনদই নাই মানে একাধিক জাল হাদিসের সনদ আছে কিন্তু এই হাদিসটা কোনো সনদ নাই সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী তেমন আপনার বুঝতে পারছেন যেটা একটা নির্ভেজাল মিথ্যাচার আর যেহেতু বিশ্ব নবীর দিকে নিষ্বাদ করা হচ্ছে এটা গোড়ায় কাবিরা আমি এটা আলোচনা করছি মানে ওই বক্তা হিসেবে আমি ভুল ধরছি না অথবা তার আমি সমালোচনা করছি না তার গীবত করছি না আমি তাকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি কেন তিনি একজন আলেম মানুষ তিনি একটা জাল হাদিস প্রচার করছে আর বিশ্ব নবীর জাল হাদিস প্রচার করলে তার থাকার জায়গায় জাহান নাম আর সমস্ত লেমা হানাফি শাফি মালিককে হাম্বলি দেবন্দি বেরলবি জামাত ইসলামী যতজন আছে সমস্ত ওলামারা একমত এখানে যে জাল হাদিস বর্ণনা করা গোনায় কাবিরার অন্তর্ভুক্ত এটা হারাম এটা হারাম এটা হারাম কেউ দিমত করেনি এখানে তো ইক্তেলাপ নেই অন্তত আপনারা এই বদ বর্ণনা যখন করছেন তখন অন্তত এই জাল বর্ণনাগুলোকে আপনারা এড়িয়ে চলুন কেন আপনাদের আলোচনাটা দেখেছি অনেকগুলো জৈফ হাদিস আছে আমি জৈফ হাদিস নিয়ে কথা বলছি না যেহেতু ইক্তেলাপ আছে জাল হাদিস নিয়ে তখন ইক্তেলাপই নেই জাল হাদিস কেন আপনাদের তরফ থেকে আসছে যেন আলেম মানুষ আর আমি এ কথাই বলি যে অন্তত একবার চেক করে নেন যখন বক্তৃতা দিচ্ছেন সেই সময় তো আপনি জানেন যে আপনি কোন বর্ণনাগুলো বলবেন বা এর আগে বলেছেন অন্তত একবার চেক করে দেখে নেন হাতে মোবাইল থাকে ল্যাপটপ থাকে ট্যাব আছে এক মাত্র চারটে মিনিট তিনটে মিনিট সময় যদি আপনি একটু চেষ্টা করেন এই হাদিসটা সহিনা জেব না মজু এটা আপনি ধরে ফেলতে পারবেন উম্মতকে জাল হাদিস কেননা আমি দেখলাম এই ভিডিওটার নিচে কমেন্ট লেখা যায় সুবান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মাশা আল্লাহ মানে অত্যাধিক পরিমাণে অথচ এটা জাল বর্ণনা তবে জাল বর্ণনা যে ভয়বাহ তা একজন আলেম তো জানে সাধারণ মানুষ বুঝে না যে জাল হলো তো কি হয়েছে ঘটনা তো ভালোই যে না জাল হাদিস আপনি এমনি কে চেখানি নিজে বানিয়ে বলেন এটা গোনা নিজে যদি কে চেখানি ঘটনা বানিয়ে বলেন এটা গোনা কিন্তু বিশ্ব নবীর দিকে যখন ইসবাদ করবেন আল্লাহ রসুল বলেছেন তখন এটা হচ্ছে গোনায় কাবিরা এর চাইতে বড় গোনা আরও মানে আছে কি না মানুষ যে শিক করছে এটা তো গোনা তার ইমাম জাহাবির রহমাহল্লা কিতাবুল কাবাইরে তিনিও নকল করেছেন যে আল্লাহ সাল্লাহ দিকে মিথ্যা কথা নিষ্বাদ করে দেওয়া এটা গুনায় কাবিরার অন্তর্ভুক্ত তাই আমরা বক্তাদেরকে বলবো আপনারা এই রোয়াত থেকে আপনারা দূরে থাকবেন সমস্ত ওলেমাদের ঐক্যমাদের কোনো ইক্তেলাপ নেই এখানে আহাল হাদি সানাপি দেবন্দি বেরলবি কোনো ইক্তেলাপ সকলে আপনারা বলেন যে জাল হাদিস বর্ণনা করা হারাম তারপরে জাল হাদিস বর্ণনা করছেন এখান থেকে দূরে থাকা অতিব বাঞ্ছনীয় কেন সৈ বুখার মুসলিমের একাধিক হাদিস আছে বিশ্বনীয় বলেছে যেমন নামে মিথ্যা কথা বলে তার থাকার জায়গায় জাহার নাম আপনি পিতামাতার ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা এটা জনসাধারণকে আপনি ই করতে চাইছেন বোঝাতে চাইছেন এর জন্য জাল হাদিস বর্ণনা করার দরকার নেই সই হাদিসেই আল্লাহ সুমা সাল্লামের সই হাদিসে এর চাইতে ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর ঘটনা পাওয়া যায় আমি একটা বলি বক্তা
घटना मौजूद आ जे आल्ला रसुल आब्दुल्ला इबन उमर बीन खत्ताब देखे बर्णना चे रिवाय तो आल्ला रसुल महम्मद इसलम के बोलते शुने तीन जन व्यक्ति तीन जन युवक एकदा रास्त चलाचल कर तो रास्त चलाचल अवस्थाते ही हठात झड़ बृष्टि तूफान एक प्राकृतिक दुर्योग नेमे आसे अथवा तीन जन बंधु एकत्रित एक गहर मध्य प्रवेश कर जाए गोहर मध्य प्रवेश कर तरा कि अपेक्षा कर हटात ही गोहर मुख दिए मैं जो मुख दिए ढुके और पाँचा पाथर छो वो पाथर टाइम गोहर मुखट बंद कर देरा भीत सन्त्रस्त जो घर भेतरे आई आशे पशे को मानुष नाई का डाकले क्यों सुनते पाने मत परिस्थिति आटके पड़े कि भाव बेरोब तरा एकदम चिंतित तरा मैं एकदम मैं चिंतित भयंकर प्रेशान मध्य पड़े गे एम परिस्थिति तक निजे बला बलि करते शुरू कर लो जे के रक्षा करते रब आल्ला सुबहान तला अतए आप जरा नेक आम करो कर्म करल वसिलाते ही आल्ला प्रार्थना करो आल्ला पारे के मैं विपद थे कौन उद्धार करते तो तीनजें मध्य एक जन संगे संगे आल्ला दुआ कर आल्ला सुबहान तला तुम्हें तो जान जो दो एक पिता माता छो तारा खुबी वृद्ध ए मत परिस्थिति मैंने क्जे जितम मैं मैं गाचपला काटत जेटे कठोर बला तो गाचपला केटे नहीं आसतम सन्दे बल्ले फिरत इसे तरह गुरु थे दूधगुल चुवतम तपर हमार पिता माता के खतम तो एक दल आल्ला सुमान तला के मैं सक्षी रेखे बोचल्ला एकदम बाईते ढुके देखी जो पिता माता उभय ता घुमा तपर हमें गलम दूध गरम कर लमपर पिता मातार माथा का दाड़ इसे देखी तक को घुमा तक निजे अपछंद कर लमार पिता माता के ना दिए ऐले सतान के खबना आर ओ बर्णनिकारी ओ व्यक्ति ऐले मे स्त्री सब कदा काटी कर क्षुधार जंत्र नाई क्योंकि ये हमारे अभ्यस्त ना जो पिता माता के ना खाइए ऐले मे खाव ये अपछंद कर लम आल्ला के बोलते आल्ला अपछंद कर पिता माता के ना खाइए क्यों ऐले मे बो के खाव अच्छे छोटो छोटो सोनामणिरा तरा से कदाकाटी कर धरे जल्ला से दिन तुम्हार सन्तुष्टर शुदुम्रमार पिता माता के ना खाइए ऐले मे के दी नाई तपर तीन निजे बार पिता मातार मायर दूजे माथार का दाड़े थकल इतिम्य फजर वक चले आसल मैं एकदम फजर घनी आसल तर पिता माता उठल तक गरम करूधटा के पान कर ये घटना दूध पान कर फजर पर्त दाड़ी पिता माता सही बर्णना बुखारे मुस्लिम बर्णना एत सुंदर एक घटना सही बर्णना पिता मातार खेदमत तरह मान सम्मानार्थे एर चेते सही बुखारी मुस्लिम बर्णना तो सुंदर एक घटना विश्वनबी वर्णना कर घटना जो तुम्हारा बी कत ना उत्तम है ये अत्याधिक फजरतपूर्ण ए मशहूर एक हादिस तपर घटना के स्मरण कर आल्ला के बोल आल्ला क्या तो तुम्हार सन्तुष्टर जो कर आल्ला तुम्हें विपद थे तुम्हें रक्षा करो ये जो दोआा कर लो तक संगे संगे आल्ला पक्ष रहमत आसल और ओ पहाड़े मान गुहर मुखे जो पाथर टी पाथर क्रिया अंश खुले गल ये घटना से बुखारी दो हज़ार दुशो पंद्रह तीन हज़ार चारश पैंसठ नम्बर हादिस दो हज़ार तीन सौ तेतीस नम्बर हादिस बुखाई तो एकाधिक बार एस कत चमत्कार घटना आप घटनागुलो आलेम ओलेमा जरा आज जरा वाज करें ता पेश करते एम बुखारे मुस्तिमे और एकाधिक हादिस आज विशेषकर आल्लामान नासिरुद्दीन आलबान रहमोल्ला सिलसिला हादिस साहिहार मध्य यह अनेकगुल घटना नकल कर सही सनदे अपनारा बीटा थे संग्रह करते चमत्कार चमत्कार सही हादिस भित्तिक घटना बर्णना मजूद आ और सब चाहे बड़ कथा बोलते चाहिए एटाई जो जाल हादिस वर्णना कर दरकार नहीं जाल हादिस वर्णना करार को दरकार नहीं जयफ हादिस इक्तलाबाद से वर्णना कर लें जो दिमत करी ना जयफ हादिस मानुष मध्य प्रचार कर उचित नई क्यों ये दुरबल एट सन्देहजनक जिस सन्देह के दूरे थकते हैं तपर जाल हादिस बेपारे समस्त ओलेमार एक मत जहाँ इटा वर्णना करा जाए ना एक गुणा कबिर एक हराम मैं निकृष्ट क्ज विश्वनबी नाम थार जैगे जहां नाम एकाधिक आज आल्ला से वक्ता के मिथ्युक जो व्यक्ति मिथ्या मैं जाल हादिस विश्वनबी नाम चालिए दे तई आप अनुरोध करब इटा शुदुम्रसलाही भिडियो जरा वक्ता आपनारा 
প্রত্যেক রাতে মোবাইল আছে মাক্তাবাই সামাল আলোড করে নেন আপনার স্টেজে বসে আপনার চেক করে নিতে পারেন যে বর্ণনাগুলো আপনার মানুষের সামনে বলবেন কেননা আপনি একজন আলেম আপনার দায়িত্ব আছে আর দিন এটা সম্পূর্ণ একটা আমানত মানুষকে যখন আপনি প্রচার করছেন আমানতটা যেন যথার্থ হয় আমানতের মধ্যে যেন কোনো ভেজাল না থাকে একটুক মনে রাখবেন আমরা এতটা ইসলামমূলক আজকে আলোচনা করলাম আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে এই বিষয়গুলো আমল করার তৌফিক দান করো আল্লাহুম্মা আমিন এ দোয়া এ দাওয়া রেখে আজকে মত আমরা আলোচনা শেষ করলাম ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু